过去吧。站住，站住。别怕，别怕！哎，不要碰到我的孩子！你过去吧，过去吧。看一下，过去吧。这里怎么会有禁止入内的禁止啊？我们先进去看看。走吧，野狗。你就行个方便，让我进去嘛啊！这位大哥，让我进去吧啊！哎呀，你看，啊哦哦哦，轻点，轻点，轻点，轻点啊啊啊啊啊啊！放了我吧啊，放了我！哎，你们放了我！我告诉你们一件事，还想糊弄我？说，来这干嘛？其实我来这儿是为了避谣。碧瑶，快救我！张师弟，别跑！好险呐，差点被抓住。乔装改扮一下，姚老板，嗯，我这件貂皮大衣品质可是绝佳呀，您看看能置换多少两银子？这大衣果然不是凡品，来路正吗？我们同城二手行从来不收来路不明的东西，正，绝对正。我老婆去年买的，结果她现在喜新厌旧，不爱衣服爱古玩了，这两天想把这个卖了，换点银子去淘换那个黄花梨。那感情好啊！就在昨天，我们店刚收了一套二手黄花梨手串，你要不要看看？哎，杨老板，您可真会做生意，这东西转来转去，可都是您的呀！这这这这这这这，有完没完？没看见大爷我在这站半天了？是礼是礼，客官，您是买还是卖呀？买呀！给爷来套平常百姓家的衣服。哎，也可没多少钱啊！哎，客官，您放心，我们同城二手行的东西啊，又便宜又舒服。来，这边请。客官，这事儿怎么样？您瞧瞧。嗯，多少钱？不贵，二十分。给你，客官，有空常来转转啊。目前魔教鬼王大举入侵，是以庄主设下结界，以免敌人奸细混入，严加盘查。鬼王宗为何要攻打山庄？此间内情繁杂，一时半会儿说不清楚。方才庄主听闻三位青云少侠造访，以扫他相待，不如见到庄主时，再朝他面询如何？好，我师弟去安居客栈放东西了，待我见到他以后，再一同去拜访。好，请，请。三位请稍后。我去汇报庄主。你们发现了没有？这里寻常的杂役，都身负武功，就连那个梦姬的谈吐。也是一派江湖人作风。一会儿见到庄主时，切莫提及我们来此的目的。站住！臭丫头，给我站住！你们什么人？有话好好说，为什么要动手？这个丫鬟打翻了我们庄主的东西，还泼了我一身的茶水，我正在教训她，关你们什么事儿
，是你们庄主请我们过来的。路见不平，当然得管。既然是庄主请来的客人，那就更不应该管闲事了。干什么？回去把衣服换了，不许再难为云舒，让他走吧。是。他是庄内仆役，无法开口，若有冒犯之处，望少侠包涵。庄主已在前厅等候，请。青云炼器修身之术，乃是一绝。遥想当年，云游天下，曾几次欲前往青云拜访问道，后因种种缘由不得成行。没想到今日可以遇到几位少侠，倒也是缘分呢、啊。不敢当。这次给庄主添麻烦了。先前在城外，我的两位师弟弄巧成拙，不小心放走了鬼王宗的探子，实在是汗颜以对啊！哪里哪里，你们帮我揪出了奸细，我感谢还来不及呢。况且魔教妖人诡计多端，防不胜防，这也是情理之中的。庄主，在下有一事不明，这鬼王宗平白无故的，为何会来攻打山庄呢？此事说来话长，三位是客人，自然不应该把你们牵扯进来。实不相瞒，晚辈与两位师弟奉了师门之命，调查魔教动向。恰巧庄中遭遇如此大麻烦，我等怎能坐视不管？青云门也已经注意到我们了吗？我们是奉了师尊之命，权宜行事，未曾知道鬼王宗在此聚集有何目的。萧少侠有所不知，我长生堂离开魔教那年，大举迁徙至今，已经数十余载。庄主，你可是长生堂的门主，玉阳子？正是在下，难怪庄中守卫实在不似寻常人。我长生堂。本独立于正邪两教之间，因不想迁入世事，方避至东海。可是，我不想算计人，人非要来算计我。鬼王宗也在拉拢庄主。鬼王其心不死，软的不行，便想用武力并吞。最近更是以附近老百姓的性命相要挟，实在是令我头疼不已啊！果然是魔教的伎俩。先礼后兵，里应外合。先前于都，便是遭此暗算。哼，话虽如此，但本庄主未必就怕了他们。三位少侠，请放心，既然来到我定海庄，就容不得他们前来撒野。少侠如果需要调查何事，尽管吩咐孟季就是了。哦，对了，这些时日，不如就住在庄中吧。不请自来，本已借语。庄中遭遇如此大麻烦，我等怎敢让庄主分心？先前我们已将行李放置客栈，我们住起来也随意一些。二来，也可以刺探一下敌情。嗯。那玉阳子一口一个魔教，却未曾想。自己也曾是魔教中人，师门说弃暗投明，既往不咎。那长生堂想必是怕了鬼王宗的手段，想避开江湖是非，情有可原。师兄，这个玉阳子和长生堂究竟是正还是邪啊？这长生堂从今也算是半个魔教。
在于都的时候，我就提醒过你，这次你当着萧师兄的面放走了野狗。就因为一句必要，你就乱了方寸。幽隐，金陵青翠是雪雾，没想到这么远的距离，黑心老人的遗物和金陵还有感应。定海庄被玉阳子看守，这个玉阳子看似儒雅，实则手段狠辣，极难接触。你就打算这么孤身进庄，见张小凡啊？你可别忘了，以前是怎么答应过我的。我没忘，我只是。怕小凡有危险，一个青云弟子，千里迢迢深入虎穴，恐怕早已有了觉悟。你又何须挂魂？你若真的想他，带我们攻下定海庄，再见他也不迟。什么时候啊？等，现在还不是时候。等谁？青龙已在庄内布置。等他发出信号，里应外合，放出妖凤，自然把定海庄烧成白地。这些是我庄中珍藏多年的好酒，三位少侠不妨一试。有强身健体的作用。来，三位少侠，我敬大家一杯，请。庄主，我见定海山庄内居民安居乐业，民生富足，不知庄主在此建庄有多少时日呢？说来惭愧，此山庄是守前任所托，并非由我所建。庄主小心
没事吧？没事。三位少侠，请放心，我长生堂向来不缺伤药，假以时日，定可痊愈。那么便不打扰庄主休息了，告辞。等等，师兄，庄主。在下有话相询，盼庄主一解疑惑。但说无妨。方才袭击你那个人，是魔教的青龙圣使。听闻此人职位甚高，想必寻常事务，无法差遣。怎么可能，却充当一个刺客呢？正是青龙。真没想到，连他也来了。恕在下，妄自猜测一番。只怕鬼王宗的人，他们来的目的。并非只是吞并长生堂，那又有何目的？庄主，你可曾知道魔教典籍的天书吗？在下可有说错什么吗？这个消息你是从哪儿得来的？在余都的时候得到的消息。我这么跟你们说吧，本座之前也曾得到过消息。但是得到消息的时间比你们稍早，大致是在十年前。当年我也是为了寻找天书才来到这里，可是没有想到，这定海庄里根本就没有什么天书。你们想，整整十年了，我要是找到天书，我还会留在这里吗？我说你们都上了鬼王的当了，在这世上，也许就没有天数。当然有，此话怎讲？正如庄主所言，那鬼王宗的人来做什么呢？他们也许也是将信将疑。我要是得到天书，我还用得着怕他们吗？堂主，副使，不好了，鬼王宗打过来了。孟记，在，快派人前去抵挡，顺便送三位少侠出庄，他们是客人，不能把他们牵扯进来。庄主，既是受您的款待，便要与人消灾，更何况是鬼王宗的人，万万不可，对方人多势众。林金宇，谁让你追问天书之事的？我是怕鬼王宗先行下手。况且玉阳子说的没错，如今天书就在此地，不也落得如此境地？你怎么知道玉阳子是不是在信口雌黄？你别忘了，那长生堂百年前还是魔教的一个分支呢。你把这么重要的信息透露给对方，实在太冒失了。师兄，请息怒，给我们一次将功赎罪的机会吧。小凡，你别管。林金宇，你要是眼里没有我这么个师兄，那我们以后便各自行事吧。咱们先去鬼王宗营地吧，说不定能扰乱后方，可以解城门之围。萧师兄向来沉稳持重，怎么突然间发这么大的火？他对魔教深恶痛绝，应该对长生堂也心存戒心吧？你相信玉阳子说的话吗？他应该确实没有拿到天书，但是他肯定相信，天书应该就在这儿，不然他也不会在这儿待十年。可是玉阳子又不是傻子，我们这么近来。怎么可能瞒得住他呢
一定要加强警戒，嗯，防止那帮正道中人前来偷袭。你的功夫这么厉害了，小意思。正是，有人前来偷袭。啊！是你们俩坏事，给我拿下！笨蛋，劫持人质会不会？点心放多久了？嗯，这也太难吃了，我不吃这个，你给我做吃的去。你吃不吃？嗯，当人质还这么多要求。再说了，我也不会做饭。你不会做饭？当然不会。君子远庖厨，这个很奇怪吗？包子来了，哎，我亲手做的包子。哎，怎么样，好吃吗？好吃。我让你们把我当人质，出了树林就好了。怎么把我绑到城里来了？因为啊，你们是魔教，我们是正派，大家是敌人。哈，哦，原来你们名门正派。西英不给自己留条后路，全靠魔教妖女来救命的吗？随便你说什么，小白，啊，千万不要让萧师兄给知道了。哦，你怎么不把我拉到青云去，也好立个手功呀？少狡辩，要不是因为你抢了别人的东西，咱们能打起来吗？说的好像你们不是为了天书而来似的。哦，你们抢就不是抢。我们抢就不行了。哎呀，行了，你们俩别吵了。青云，哎，快吃个包子。不饿。小凡，等会儿吃完了来找我一下。哦青雨他最近脾气不太好，你别生气啊，他没什么恶意的
。雪凡，你的病怎么样了？还疼吗？我没事了。你是因为这个才来的？我是来吃包子的。你喜欢吃包子？啊？嗯，我跟你说啊，我做的包子可好吃了。在大厨风的时候啊，师傅、师娘、师兄，还有师姐，他们每天都得吃我做的包子。我每天怎么蒸这个包子呢？我跟你说啊，得先买菜，把菜剁好。师兄，靖宇，找了半天没找到你们，原来你们在这儿。我有些累了，就先回来休息了。没受伤吧？没有。我去看看他。师兄，小凡他已经睡着了。靖宇，有些话不是不让你说，什么时候说，该怎么说，你要掌握好分寸。师兄教训的是，君宇一定小心。行，早点休息吧。等明天起来之后，让小凡找我一趟。好。嗯。啊，靖宇，那怎么办？待会儿送走吗？刚才我出去打听过了，外面宵禁了。玉阳子和萧师兄联手，已经增强了守护符文的力量。夜里无论是什么人，都不能在城中遇见飞行。走城门呢？梦记守着呢。除非有玉阳子的守令，否则什么人也出不去。不能再拖了，只能等到明天白天混出去。我不想再和鬼王宗有什么牵扯。你笑什么呀？你不也没有办法对必要动手吗？对了，今天晚上怎么办？他住哪儿？当然去你房里睡了。啊？哎，不是，别呀、啊！哎，你。小凡。要不是我，你也不会生病。你明天跟我回胡青山吧，让我爹把你身体里的天书给取出来，不然总是提心吊胆的，这什么时候是个头啊？我已经答应金宇了，他会帮我想办法，而且这件事情完了以后，我们就要回青云门了。你可以带他一起去啊。怕什么？我爹又不会吃了你们俩。好吧，好吧，我知道了，你们是名门正派，不会和我这个妖女做朋友的。
，你是谁？我叫碧瑶，你记住，以后我们还会再见面的。感谢姑娘救命之恩，我欠你两次情。可这法宝对你来说没有什么用，麻烦你还给小凡。我不还，因为我改变主意了，还不行吗？静远，静远，你怎么还躺着呀？我四处找碧瑶都找不到她，咱们得想想办法呀。想什么办法呀？她想上哪儿去，咱们管得了吗？也许就一个人走了呗，咱们找也是白费力气。静远，你怎么了？你别说了，让我静一静。别担心了，也许他就是一早走了呗。走了也好，没烦恼。他怎么出去啊？现在守卫这么森严，到处都是长生堂的弟子，还有符文的防卫，一有任何的动静，就会飞剑攻击。要是他被玉阳寺的人抓住了，那就麻烦了。那符文已经快失灵了，伤不到他。况且他这么聪明，有的是办法。你替他着什么急？符文失灵了。玉阳子的功力，显然不如黑心老人。相比碧火天冰湖，守卫力量已经失去了很多，加上这些日连番恶斗，要不然的话。我们怎么可能进得了城呢？那要是鬼王宗现在攻城的话，福音昨日已被青龙秘密破坏，到完全修好，至少需要二十四个时辰。真是奇怪，这么好的机会，鬼王宗为何会按兵不动，不来攻打山庄呢？这不像他们的行事作风啊，显然是在顾忌什么。或许定海庄里面还有其他的人吧。我猜青龙定是还没有走，正伺机准备对付玉阳子。长生堂弟子功力着实一般，要找到他，还是得靠咱们。少侠，您需要点什么？劳烦按这个方子帮我抓几副药，再给我拿几副天河古铜贴膏。好。客官，您的药。多谢。
谢谢客官。咱们分头找吧，我去那边，你们俩沿着这条街看看。表若没有出去的话，应该和青龙在一起吧。什么呆？滚出去，不然我对你不客气。哼，你那兄弟呢？上哪儿去了？管好你自己吧。他怎么受这么重的伤、啊？或许是破坏符印的时候受了内伤。瘦子的骆驼比马大，记住了，永远不要同情你的敌人。不过，看在你说的那话和碧瑶的面上，我可以在下一次见到的时候，不太为难你们。泥菩萨过江，先自求多福问。碧瑶被青云门两个小子抓走了，先找到人要钱，攻城延后。碧瑶呢？你们把她藏哪儿了？快把她交出来！她一早就出去了，她还没回去来。小凡，金宇，你们抓到她了。若不是三位少侠帮忙，看来是很难请到您了。青龙圣使，你们鬼王宗做事真叫光明磊落，把人质一个接一个，前赴后继的往我这儿送。但是鬼王这一次还是太着急了，欲速则不达。玉阳子，要不是这次定海庄之行，本尊连你叫声都忘了，口蜜腹剑，两面三刀。判出总坛之后，你这个长生堂堂主，想必像条流浪狗般，日子不太好过吧？我的日子好不好过，并不重要。重要的是，我想给圣使看一样东西。圣使可知此物来历？明知故问，提条件吧。我想用这朵花和一个人，与鬼王宗的宗主交换一样东西。这事儿由不得我。我们四大圣使向来不涉及各个门派之争，我们唯一的职责是守护圣地。哼，圣使此言差矣。谁不知道鬼王的宏图大业？青龙、朱雀二位圣使一直在背后协助鬼王，现在。更是直接协助鬼王宗，怎么会没有说话的分量呢？传信未尝不可，不过，小心！嗯
不必追了。这厮十分狡猾，要不是我早有防范，恐怕就会遭到他的暗算。这次是我们大意了，没想到他会假装受伤背心，前来暗算。没事，不管怎么说，这个消息应该是能借他之口传了出去。还是要多感谢三位少侠，这段时间还请暂且留在客栈之中，我已经留了后手，眼下鬼王宗。绝对不会再轻举妄为。一念成执着，沧海变化我，轮回中，我想。心。